Okay, now, uh, thank you to be able to share the word of God again. Thank you, Jesus, and thank you to Matil and all of you. Before I preach, I want to pray. Father God, thank you so much that you uh, gave me opportunity to share your word to this church. And I pray that you anoint Noi by anointing so that she can translate your word according to your will. I pray that you touch one of your people today so they would receive your word and revelation. Open their ear, open their spiritual heart to see what you're doing. I pray, Lord, that you give them comfort, peace, joy by your word so they can be strengthened in the faith and they can be fruitful. Holy Spirit, I will love you. Use me to be your mouthpiece so whatever would come out of my mouth will be your and it will set your people free. And Satan, demon, I command it to get out from people of God and you cannot touch them. In Jesus' my name, I command you to come out you cannot hinder the word of God in Jesus' my name. Okay. Okay. All right. Yeah. Uh, the theme that I would like to speak is uh, submits to God's will and you won't be disappointed. That is uh, the theme I received from God. Uh, now, the scripture that I received from is Second Kings from chapter 5, verse 8 to 14. Okay, let me read this verse first, and then uh, now we we'll read it in time. Now, when Elisha, the man of God, heard that the king of Israel had torn his clothes, he sent word to the king, asking, Why have you torn your clothes? Just let Naaman come to me, and he shall know that there is a true prophet in Israel. Right. So Naaman came with his horses and chariots and stopped at the entrance of Elisha's house. Elisha sent a messenger to him, saying, Go and wash in the Jordan seven times, and your flesh will be restored to you, and you'll be clean. But Naaman was furious and went away and said, Indeed, I thought he would at least come out to see me and stand and call on the name of the Lord his God, and wave his hand over the place of leprosy and heal the leper. Are not Abana and Parpar, the rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? Could I not wash in them and be clean? So he turned and went away in a rage. 13. Then his servant approached and said to him, My father, if the prophet had told you to do some great thing, would you not have done it? How much more then, when he has said to you, wash and be clean. So he went down and plunged himself into the Jordan seven times, just as the man of God had said, and his flesh was restored like that of a little child, and he was clean. All right, now. But when Elisha heard that the king of Israel had sent the prophet to the king, he used the people to say, ใช้พระองค์จึงทรงฉีดฉลองพระองค์ของพระองค์เสียขอให้เขามาหาข้าพระองค์เถอะเพื่อเขาจะได้ทราบว่ามีผู้พยากรณ์คนหนึ่งใน
ขานมาเรียนท่านว่าขอจงไปชำระตัวในแม่น้ำจอแดนเจ็ดครั้งและเนื้อของท่านจะกลับคืนเป็นอย่างเดิมและท่านจะสะอาดแต่มาแต่นาอานานนาอามานก็โกรธและไปเสียบ่นว่าดูเถิดข้าคิดว่าเขาจะออกมาหาข้าเป็นแน่และข้ายืนอยู่และออกพระนางของพระยาเยโฮวาพระเจ้าของเขาแล้วโบกมือเหนือที่นั่นให้โลกเลือนหายอบันอาบนาและฟาราฟาราปาแม่น้ำของดามัสกัสไม่ดีกว่าบรรดาลำน้ำแห่งอิสราเอลดอกหรือข้าจะสำราตัวในแม่น้ำเหล่านั้นและจะสะอาดไม่ได้หรือท่านจึงหาเบิดานแต่ผู้ข้าราชการของท่านเข้ามาใกล้และเรียนท่านว่าคุณพ่อของข้าพเจ้าถ้าท่านผู้พยากรณ์จะสั่งให้ท่านกระทำสิ่งใดสิ่งใหญ่โตประการหนึ่งสิ่งใหญ่โตประการหนึ่งท่านจะไม่กระทำหรือถ้าเช่นนั้นเมื่อท่านผู้พยากรณ์กล่าวแก่ท่านว่าจงไปล้างและสะอาดเฉิดควรท่านจะทำยิ่งเช่นยิ่งขึ้นเท่าใดท่านจึงลงไปจุ่มตัวครั้งในแม่น้ำจอแดนตามถ้อยคำของคนแห่งพระเจ้าและเนื้อของท่านก็กลับคืนเป็นอย่างเนื้อเด็กเด็กเด็กเล็กๆและท่านก็สะอาดเยี่ยมโอเค so n a m a n was a commander of army he thought he expected to be treated well and uh, he was not happy When he was not uh, Elisa, so he was offended because he felt he was not respected by e l i s a He demanded to be. Ah, come to find Elisha and Elisha, like, not coming, not coming. 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 Not เขาคิดกับตัวเขาเองว่าเองฉันเป็นแบบผู้ใหญ่โตเนี่ยเป็นความคิดของเขาในสมองของเขา He was not happy being neglected and told to what uh, No I wouldn't do that แล้วนางก็คิดว่าไอ้ต้องไปล้างมันไม่สะอาด n a m a n held on to his pride Luckily his servant get came like baby skin Heal completely. See, that's uh, how it worked. When n a m o n i how can you see in a success? And then after that, he got the scars. 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 He got the เขาหรือว่าความคิดของเขาความอ่ายิงของเขาเขาก็จะไม่ได้เห็นการ pride before he does miracle for you because pride is a hindrance for miracle pride ใจของพระเจ้าก็เหมือนกับว่าเรานั้นคิดว่าเราดีแล้วเรามีความหยุดและเราก็อยากจะทำในสิ่งที่เราจะต้องการไม่ใช่สิ่งที่เป็นน้ำประทายของพระเจ้า Often time, we want God to follow our desire to make us happy, and the fact God desire is always contradicted to our desire. Hmm. Ah, so much. We want God to do what we want. 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 Because of that, we become disappointed because what we expect doesn't happen. และเพราะเหตุนี้เราก็เลยต้องเสียใจผิดหวังเพราะว่าสิ่งที่เราคาดหวังไว้ไม่ได้เป็นตามที่ใจของเราต้องการ We insist God follow our desire, but when God doesn't fulfill our desire, we become disappointed. เราต้องเรายืนยันที่จะให้พระเจ้าทำตามสิ่งที่ใจเราต้องการแล้วเมื่อไม่เกิดขึ้นเราก็ผิดหวัง So we are offended and no longer want to pray and quit 
instead do our own way. Then the situation get worse because of that. The reason we can't solve our problem but God alone. How many times we become frustrated with God and quit church or stop serving God because we insist our own desire to be fulfilled? God through Eliza Paul Naaman to wash seven times. Seven times is a perfect number of God. That means what God said, it will be done. It will happen. When we hold on to our desire, we become proud because we won't surrender or submit to God's will. We just want to say, I am right. I am I, I want my will. That's why you become disappointed because you always expect your will to be done. You expect your desire would happen. But when God doesn't fulfill your desire, you live in disappointment. เหตุผลเป็นเหตุผลที่ใหญ่เอ่อที่ที่แบบว่าชัดเจนเมื่อเรานั้นส่วนมากจะผิดหวังเพราะว่าเราไม่ได้ตามใจที่เราต้องการเ
มันถ้าเราอยู่ติดอยู่ตรงนั้นก็เหมือนกับว่าซาตานสามารถที่จะควบคุมชีวิตของเราได้ As believers, we must be mature spiritually and know God's character personally. Otherwise, we live in defeat, become immature believers, and miss His best. เพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นคริสเตียนเราควรเป็นคริสเตียนแบบผู้ใหญ่ที่เติบโตแล้วไม่ควรที่จะใช้ชีวิตอ่าในความผิดหวังหรือว่าในการล้มเหลวอย่างนี้เราควรที่จะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ได้รับพระพรจากพระเจ้าอ่าอย่างมากในชีวิตของเรา We must understand that our thought and God's thought is very different because He is bigger than us. We must understand that our thought and God's thought is very different because He is bigger than us. We must understand that our thought and God's thought is very different because He is bigger than us. He is omniscient God. He knows everything ahead of our future. Isaiah 55 verse 8 s a y "For my thoughts are not your thought, nor are your ways my ways," declares the Lord. And nine, for as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. และเหมือนที่ในพระคัมภีร์เอสยา Yeah, Isaiah 55 verse 8 and 9. ในเอเชียบทที่สิบห้าสิบห้าข้อแปดถึงเก้านะคะบอกว่าเพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้าทั้งทางของเจ้าไม่เป็นวิถีของเราพระยาวยาวตรัสดังนี้เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันได้วิถีของเราสูงกว่าทางของเจ้าและความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้า God is bigger than us. He don't know ahead of our future, and He knows everything about. It. He arranges our future, decides what is good for us, what is best for us. พระองค์ทรงรอบรู้ทุกอย่างพระองค์ทรงรู้ถึงอนาคตและพระองค์ทรงจัดเตรียมชีวิตของเราอนาคตของเราในทุกทุกอย่างพระองค์ทรงจัดเตรียม And this is God's promise for us in Jeremiah chapter 29 verse 11. For I know the plans and thoughts that I have for you, says the Lord. Plans for peace and well-being, and not for disaster, to give you a future and a hope. และนี่เป็นข้อคำสัญญาของพระเจ้าในเยเรมีบทที่ยี่สิบเก้าข้อสิบเอ็ดว่าพระยาเวเวตัดว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสัตว์สิภาพไม่ใช่เพื่อทุกข์ความทุกข์ยากเพื่อจะให้อนาคตตามที่คาดหมายไว้เป็นเจ้า The God plan for our life is always good. He doesn't have a bad plan for us, and the plan He has for us is not a disaster, but for our future and hope. พระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับเราเสมอและสิ่งที่พระองค์มีเตรียมไว้ให้กับเรานั้นเป็นการดีสำหรับชีวิตของเราและเพื่ออนาคตของเรา So if you hold on to this verse, whatever God does for you, you won't be disappointed because you know His plan for your life is the best. ถ้าเมื่อเราเมื่อเรายึดเอาข้อคำพระคำปีคำนี้เราก็จะไม่ผิดหวังในชีวิตเพราะเรารู้ว่าในทุกสิ่งนั้นแผนการของพระเจ้านั้นดีที่สุด So the question is why are you disappointed in your prayer because you insist God to follow your desire you always want your desire to be fulfilled เพราะฉะนั้นคําถามก็คือว่าทําไมเราถึงผิดหวังในคำอธิษฐานของเราเมื่อเราในรับตนเพราะว่าส่วนมากแล้วเรามีแต่ Focus on the thing that we want to make it happen. Your desire. You think your desire can make you happy? You think your desire is the good one? We think that our desire can make us happy. We think that our desire can make us happy. We think that our desire can make us happy. Because you only see the current situation, not the long term. God doesn't see the this is the current situation, but He sees uh, the long term. What is good for the rest of your life? เหตุผลก็เพราะว่าเราคิดว่าของเราความคิดของเราดีเพราะว่าเราคิดถึงแต่ปัจจุบันเราคิดว่ามันจะแก้ไขปัญหาในปัจจุบันแต่พระเจ้าไม่ได้มองถึงปัจจุบันตรงนี้พระเจ้ามองเห็นถึงอนาคตถึงปลายทางในชีวิตของเรา
If you follow your desire, you are limited by your own understanding and you refuse to submit to his will. If you know God is able to do beyond what you think, you won't be disappointed because He is a sovereign God. He is a miracle working God. ถ้าเราเอ่อไม่เรายอมทําตามพระไตรปิฎกเราก็จะเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าเพราะพระเจ้าของเรานั้นมีสิ่งที่ดีถ้าเรามี
he was walking around and he just <laughs> look around, nothing to do. And so this director was very angry and approached him. แล้วผู้บริหารเนี่ยเขาก็เลยเข้าไปที่ทํางานแล้วเมื่อเขาเดินเข้าไปเขาก็เห็นว่านักงานส่วนมากก็ทํางานตามหน้าที่ของเขา
So many people have stress and depression because they don't keep the peace of God. They just want to follow their own way, their own desire. Do you know that the peace of God brings healing and victory? So what you need is the peace of God. You can enjoy this life. Only the peace of God can overcome any circumstances. Many couples live in conflict. They have problem in their family because they don't have the peace of God. They have stress. They have depression. That's the reason. That's the cause. And I notice that many believers who attend crusade meeting experience the manifestation of the Holy Spirit power, receive peace after they get delivered and feeling lighter. Mm. You may have heavy burden or pressure in your life. Once the Holy Spirit touches you, you feel His peace and you are healed emotionally, spiritually, and physically. You said, Oh, this is a good life because the peace of God has filled in your heart and your mind. เราเราจะมีความรู้สึกว่ามันเบาขึ้นนะเพราะเมื่อเราได้สัมผัสถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วอ่าเมื่อก่อนเราอาจจะรู้สึกห
และในประธานปีสารุดีบทที่37ข้อ11บอกว่าแต่คนใจอ่อนสุภาพจะได้แผ่นดินตกไปเป็นมรดกและตัวเขาจะปิติยินดีในสันติสุขอุดมสมบูรณ์ So when you humble before God, that means you submit to God. You see yourself, you are nothing. You tell yourself, I can't do anything without God. I am helpless without God. เมื่อเรายอมถ่อมตนของพระเจ้าเรากำลังบอกกับพระเจ้าว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยตัวของเราเองเราไม่สามารถที่จะ you know เราต้องการพระองค์ไปเนี้ยเราเราเราเราทำอะไรไม่ได้เราเราเราก็จะพูดในในทำนองนี้ so as you humble yourself before God then you live in abundant prosperity what you feel is You know, blessing, 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 spiritual blessing, and physical blessing, financial blessing, all belong to you. เมื่อเรามีจิตใจที่อ่อนสุภาพหรือถ่อมตนนะเราก็จะอยู่ในชีวิตแห่งการอวยพรพรแล้วก็ฝ่ายจิตวิญญาณฝ่ายเนื้อหนังเราก็จะได้รับพระพรจากพระเจ้า So when you live in abundant prosperity, you are satisfied in life. No lack, no worry, no stress. That is a kind of life. That is the about the abundant prosperity that you receive from God. คือการที่เราอยู่ในน้ำเพลิงไปต่อพระเจ้าเราจะไม่ขาดสิ่งไหนเลยเราจะได้รับพระพรอย่างมากมายอ่านั่นคือสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้ God makes you successful in everything you do. That is what we call abundant prosperity. และพระเจ้าต้องให้เรานั้นได้รับความสําเร็จในทุกอย่างที่เราทํานั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นการที่ได้รับพระพรอย่างมาก So the second one, as you humble yourself, you receive the peace of God. So the peace of God rules in your life. No fear can intimidate you. No, because God is with you. เพราะฉะนั้นสิ่งแรกก็คือที่เราการที่เราอยู่ในทางของพระเจ้านั่นคือเราจะได้รับสันติสุขที่มาจากพระเจ้าและไม่มีความกลัวไหนที่จะทำให้เรามีความกลัว Why do you think there are some believers still live in fear, live in defeat, being intimidated by circumstances because because they have no peace of God because they don't submit to God's will they want to hold on to their own desire. นั่นคือเหตุผลที่คนมากมายและคริสเตียนมากมายไม่มีสันติสุขแล้วก็ใช้ชีวิตในความกลัวใช้ชีวิตกลัวในสถานการณ์ที่ตัวเองอยู่นั้นก็เพราะว่าเขานั้นไม่ได้ทําตามน้ำใจเขาทําตามใจของเขาสิ่งที่เขาต้องการ Question How to submit to God's will คำถามก็คือว่าเราจะจํานวนต่อน้ำใจของพระเจ้าอย่างไร So the key is be humble, acknowledge your weakness. You know nothing about your future. That's where you humble yourself. กุญแจก็คือกุญแจแรกก็คือการที่เรานั้นยอนถอนตนการที่เราบอกกับพระเจ้าว่าเราไม่รู้อะไรเลยเราไม่รู้ถึงอนาคตเราต้องการพระองค์เราเป็นคนอ่อนแอเราต้องสารภาพในสิ่ง So when you humble yourself before God, you accept His desire. No matter what happened, no matter how bad is your circumstance, you just say, "I just want to submit to Your will, God." และพอเมื่อการที่เรานั้นยอมถ่อมตนต่อพระเจ้านะอ่านอนยอมบอกกับพระเจ้าว่าไม่ว่าสถานการณ์ของเราเนี่ยจะเลวร้ายขนาดไหนเราบอกว่าเรานั้นยอมทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วพระเจ้านั้นก็จะทรงนำพาเรา Because you trust God, what He does is always best for you and brings peace for your life. No harm will happen. No harm will will, will go to your life. ที่เราต้องทำมันแสดงให้เห็นว่าเออเราเราไว้วางใจพระเจ้าแล้วเราเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้และพระองค์นั้นก็จะทำในส่วนของพระองค์ในการที่จะนำพาชีวิตเรา So when you submit to God's will, you humble yourself before God. You obey His will. Therefore, God blesses you with healing, financial breakthrough, and restoration in your family and business, etc. 
เพราะฉะนั้นเมื่อเรายอมที่จะจำนนพระนามพระไดของพระเจ้านะคะเรายอมอาให้พระองค์นั้นทรงนามของเราแล้วพระองค์นั้นก็จะทรงอวยพรพรเราแล้วก็ช่วยเราในปัญหาที่เราเป็นไม่มี This is the result that when you humble yourself, God will lift you up. You will have promotion in your job, receive a pay rise, and more blessing, more grace. เมื่อเราทำตามน้ำประจัยของพระเจ้าแล้วเราก็จะได้รับพระพรและเราก็จะมีพระพรอย่างมากมายในชีวิตของเราในการทำงานชีวิตการทำงานของเราเราก็จะได้ถูกยกขึ้น Submission to God will mean you strip your selfishness and your pride. You say, uh, "Selfishness, you cannot uh, stay in my life. Pride, leave me." That's what you do. จริงๆเราก็ทำก็คือเราต้องบอกว่าอ๋อให้ความหญิงนั้นออกไปแล้วให้ให้ไม่อยู่ในชีวิตของเราความอิจเห็นแก่ตัวให้มันออกไปนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องทำ So when you submit to God's will, you no longer focus to yourself. You no longer live as a self-centered, but only onto Jesus. What you do is for Jesus. เพราะฉะนั้นเมื่อเราจำนวนต่อน้ำแข็งของพระเจ้าแล้วเราไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองของเราเองเรานั้นจำนวนต่อน้ำพระไดของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าต้องการเราใช้ชีวิตอยู่เพื่อสิ่งที่พระเยซูต้องการในชีวิต So you always acknowledge before God, saying, "God, I am nothing. I can't do anything without Your help. I just want to obey You, no matter what happens. I don't care what people say about me. I just want to submit to Your will." We will not be in our own will. We will not see our own will. We will not care what people say about us. We will not care what people say about us. We will not care what people say about us. We will not care what people say about us. We learn from Naaman here. Naaman humbled himself before God. เราเรียนรู้จากนามันที่เราได้อ่านไปในสองตรงกระสับว่าใช่แล้วเขาก็ยอมจำนนต่อน้ำพระทัยของพระเจ้า You know that leprosy is a disease that is incurable. No doctor can can heal this sickness. เรารู้ว่าการเป็นโรคเลือนยาไม่สามารถแล้วละการรักษาไม่มีหมอคนไหนรักษาได้ Only God can heal this kind of disease so that's why when you have problem that you cannot solve when you have sickness that you uh, you cannot uh, receive healing from the doctor the only way is to come to God and submit to His will วิธีเดียวที่จะรับการรักษาก็คือการที่จะให้พระเจ้านั้นรักษาเพราะว่าเป็นโรคอะไรก็ตามที่หมอไม่สามารถรักษาได้วิธีเดียวก็คือให้พระเจ้านั้นรักษาและเราจะรับการรักษาเมื่อเรายอมจำนนต่อน้ำพระทัยของพระเจ้า Yes Naaman was proud for the first time as his servant gave him advice so he obeyed what God told him to do through Elisha's mouth that means he humbled himself after he accepted the advice from his servants ตอนแรกนามันก็ไม่มีไอไอไอไอนามันเขาก็หยิ่งไม่ยอมเชื่อฟังจนกว่าเขาได้ฟังคำพูดของคนรับใช้ของเขาเรื่องแสดงถึงว่าเขานั้นยอมจำนนต่อพระเจ้าแล้วเขาก็ได้รับการรักษาเมื่อเขาเชื่อฟังในคำพูดของผู้รับใช้ของพระเจ้าผ่านทางเอเลชา How many of you have problem that cannot be solved or sickness that is incurable yet you still hold on to your you have to strip off your selfishness your desire เราพี่พี่น้องที่อยู่ที่มีใครบางคนมากบางมีใครไหมที่ยังไม่ได้รับการรักษาเพราะว่าเรายังยึดถือในความต้องการของเราในความเห็นแก่ตัวของเราในความที่เราอยากจะให้เป็นไปตามสิ่งที่เราต้องการ Obedience is an act of humility because you submit, surrender to God's will, even though it doesn't look good. You just say, "I want to submit to God's will." การที่เราเชื่อฟังนั้นแสดงถึงว่าเรานั้นยอมจำนน
่าตัวน้ำใดของพระเจ้าเราบอกว่าไม่เป็นไรถึงแม้ว่ามันไม่น่าเชื่อถือหรือว่าเอ่อไม่น่าจะเป็นไปได้แต่เรายอมเชื่อฟังแล้วเรายอมทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้านั้นคือสิ่งที่ดี So when you submit to God, will you put aside your desire? So you tell yourself, whatever God does for me is best. God is always best. เมื่อเราจำนวนต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าเรากำลังพูดว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่พระเจ้าทำหรือว่าหนวิธีทางของพระเจ้านั้นดีที่สุด When you insist God to follow your desire, God can't do miracle for you because your pride is in a way as if you said to God, "I know better than you, God." เมื่อเราอยากจะทำตามใจของเรานั้นเรากำลังให้ความหยิ่งของเรานั้นที่จะหยุดที่เราจะไม่ได้รับประกอบเพราะว่าเราอยากทำตามใจของเราเราก็จะไม่เห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าพระเจ้าไม่สามารถทำการอัศจรรย์ได้เมื่อเรานั้นไม่ยอมที่จะนอนตะนำพระทัยของพระองค์ I want to give you another illustration about humility will bring reward to you อยากจะให้พี่น้องเห็นอีกภาพหนึ่งว่าการที่เรายอมจำนนของตนเนี้ยเราจะได้รับอะไรบ้าง It's not easy to find a real humble man however God likes humble person ไม่ได้ง่ายที่จะเจอบุคคลที่มีจิตใจอ่อนโยนสุภาพแล้วเรารู้ว่าพระเจ้าของเราชอบบุคคลเราอย่างนี้ There was a man called Booker T. Washington. Uh, he was a famous Black American professor in Hakiji Institute. มีผู้ชายคนหนึ่งอยู่เขาอยู่ที่อเมริกาเขาเป็นผู้ชายผิวดำ Not after long, he received a position as a president of that institute in Alabama. He was walking along in the outskirts of the city. Uh, was he a, was he a um, president or something? Yeah, before he uh, as he received position as president, president uh, of the institute, as a president uh, uh, of that institute in Alabama. He was walking along in the outskirts of the city. Okay. And the boy, this man, he got a job as a president of the university. He was walking in the outskirts of the city. A white rich woman stopped him suddenly because she did not know Mr. Washington. So she offered him a small job to cut woods in case he needed some money. He needed some money. แล้วมีผู้หญิงผิวขาวคนหนึ่งเขาเห็นผู้ชายคนนี้เขาก็เลยเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเขาก็เลยเสนอว่ามีมีงานทำให้ไปผ่าฟืนอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดว่าผู้ชายคนนี้ต้องการเงิน He accepted the offer after thinking nothing urgent in his office. So Professor Washington smiled and rolled his sleeve. And starting to cut the wood, and after finishing, he brought the wood into the woman house next to the fire furnace. แล้วก็เขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากเขาว่าเออมันไม่มีธุระที่เขาต้องไปหรือว่ามีงานที่เอ่อต้องทำเขาก็เลยยอมทำอ่างานนี้เขาก็อินทภาพแขนเสื้อขึ้นแล้วก็ไปตัดไม้แล้วก็เอาไม้นั้นเข้าไปอ่าที่ไอ้ที่ไฟอ่ะที่เขาอะไรนะ There was a little girl who who lived locally, knew Mr. Washington, and told the white woman who he was. แล้วก็มีผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็อยู่ในเอเรียนะเขาก็รู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครเขาก็เลยบอกให้กับผู้หญิงคนนั้นรู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นใคร And the next day, the white woman felt embarrassed and decided to visit Mr. Washington's office to apologize. แล้วผู้หญิงคนนั้นวันต่อมาเขาก็รู้สึกละอายใจเขาก็เลยไปที่อ่าทำงานของผู้ชายคนนั้น And Mr. Washington answered, "It's okay. Sometimes I like doing labor job. It's fun to be able to help somebody who is in need." แล้วผู้ชายคนนี้ก็เขาชื่อมิสเตอร์วอชิงตันเขาบอกว่าไม่เป็นไรเพราะบางครั้งก็ดีที่เขาได้ออกกําลังกายทํางาน
ช้เหงื่อใช้แรงเพื่อที่จะช่วยคนเหลือคนอื่น So the woman gave gave a warm handshake to him and admired him for his humility. The poor young man got um, shook the hand of Mr. Wong and said that he was very kind and very kind. And 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 he was very kind and very kind. แล้วหลังจากเวลาผ่านไปผู้หญิงคนนี้เขาก็โดเนตหรือว่าบริจาคเงินให้กับองค์กรนี้อย่างมาก So if you humble yourself before people and you you can receive reward what more if you humble yourself before God God is is much bigger He knows better and He is a loving God He will reward you much more than what man can reward you ถ้าเรายอมมีความผ่อมใจต่อมนุษย์และเราได้รับพอพอได้รับการไวพรอย่างมากถ้าเรามาเทียบกับพระเจ้าผู้ที่ทรงยิ่งใหญ่กว่านั้นสามารถไวพรเรามากมายกว่านั้นมันจะไม่ยิ่งดีเท่าไหร่เลยเมื่อเราถ่อมตนต่อพระเจ้า So one day humility days obedience always like that เมื่อมีการผ่อมใจก็จะนำมาถึงการเชื่อฟังตลอด Humility and obedience embrace each other การถ่อมตนกับการเชื่อฟังเนี่ยมันเหมือนกับคลองจองกันโอบกอดกัน When you humble before God you will obey him because you know you are nothing เมื่อเรายอมถ่อมตนกับพระเจ้าเราก็ยอมเชื่อฟังต่อพระเจ้าเพราะว่าเรารู้ว่าเรานั้นไม่สามารถทำอะไรได้ God will lift you up as you humble before Him this is a promise from 1 Peter chapter 5 verse 9 therefore humble yourself under the mighty, the mighty hand of God set aside self righteous pride so that He may exalt you break it to a place of honor in His service at the appropriate time นี่ก็คือสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้ในหนึ่งเปโตรบทที่ห้าข้อที่หกว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันกว่าน And the grace of God His favor will surround us before of because of obedience and humility that we have อืมและเพราะด้วยพระคุณของพระเจ้านั้น And James chapter four verse six said, "But he give us more grace." That is why Scripture said, "God opposes the proud, but shows favor to the humble." Hmm. แล้วแต่ในยาก่อบทที่สี่ก็ดูว่าแต่พระองค์ได้ทรงประทานพระคุณเพิ่มขึ้นอ่าเหตุฉะนั้นพระองค์จึงตัดว่าพระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่ยิ่งจงหองแต่ทรงประทานพระคุณแก่คนที่ใจท้อง So better be humble if you want to receive blessing from God. You want to receive healing, restoration, breakthrough. Be humble. Submit to His will. So we need to be humble before God. We need to be humble before God. If we want to receive grace, we need to be humble before God. If we want to receive grace, we need to be humble before God. Let me give you another story about this uh, person holding on his desire and can harm him. There was a rich man in Springfield, Illinois, USA, who demanded a poor man to pay his debt soon, which he owed for $2.50. มีผู้ชายคนหนึ่งที่รวยอยู่ที่ประเทศอเมริกาเขาต้องการให้คนจ่ายหนี้เขาอะไรประมาณนี้เขาเขาเขาต้องการให้คนจนจ่ายหนี้ให้เขาเขาจะ two dollar fifty is it yeah yeah two dollar fifty this in the old days สมัยนู้นอ่ะไอคนที่ติดหนี้เขาสองล้านห้าสิบคนจน So when the poor man declined to pay, the rich man shook him. 
so he decided to hire a young lawyer called Lincoln. อืมแล้วคนอ่าคนจนนั้นก็ไม่ยอมจ่ายเขาก็เลยไปจ้างอ่าทนายชื่อลิงเคิลเพื่อที่จะพ่อเขาอ่ากําลังที่จะเอาข
pressed it, even though he was a commander in chief, because God demands your humility. He doesn't care what your your rank, what position you have. He wants you to submit to his will. ไม่ว่าเราจะเป็นใครพระองค์ต้องการให้เราพี่ยอมจำนนต่อน้ำใจของพระเจ้าแม้กระทั่งว่าผู้ชายคนนี้นามันถึงเขาจะเป็นหัวหน้ากองทัพใหญ่แต่ก็แบบมันไม่ไม่ไม่ไม่ไม่สำคัญพระเจ้าต้องการเห็นใจของเรา God is not impressed with what you have done for Him. He just wants your total submission, obedient to His will. His will is the best and a blessing for us because He loves us. It is not His will for you to be sick. All the rest of your life, or being lack, or live in defeat. Well, let me pray for you. I challenge you. Whatever circumstances you have, whatever problem you have, submit to God's will. I want you to pray, my friend, that in every area, in every situation, we are ready to submit to God's will. If God tells you to forgive your husband, forgive your wife, forgive your children, submit to His will because He will bless you. พระเจ้าบอกให้เราที่จะให้อภัยต่อคนอื่นครอบครัวของเราลูกของเราสามีของเราให้เราที่จะยอมทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า If God tells you to forgive your friends, your colleagues, submit to His will because He wants. To open the door for you. So now I want to pray for you. Just to His will, Father God, thank you so much. I have preached your message to your people, and I believe, Father, you seal your people by your word, so they would walk in obedience to you, humble before you. And submit to your will, because that is your only way, Father, that your people receive blessing from you, miracle, restoration. Because we don't know what will happen ahead of us, Lord. We want to submit ourselves to your will, Father. Lord, I ask you to bless your people spiritually, physically, financially, whatever sickness right now. They they have in Jesus' name. I command the the sickness to go in Jesus' name. I command that back pain pain in the body of your people, Father. I command pain to go and lift lift them pain in Jesus' name. I command uh, high blood pressure, uh, diabetes go from them. Uh, I command cholesterol go and lift them in Jesus' name. I command cancer go in Jesus' name. I command any curses. Go, be dissolved in Jesus' my name. Whatever problem they have, Father, I ask you to help them and intervene, Father, as we humble before you, Father, as we submit to your will, Father. And I believe you bless your people. You bless your people by your prosperity, Father God, and the peace that you promise, Father God. Fill your people by your peace, Father. Maybe they are in stress right now because of financial situation. Maybe they are in stress because of their jo job loss, Father. And I pray that you bless them with a new job, Father. Bless them uh, in their family, Father God, in their marital uh, relationship, Father God, in Jesus' name. You Satan lift them, uh, a lying spirit that always uh, uh, make them stress. I command to lift them right now, Jesus name, because the people of God now, these people submit to God's will and surrender to God right now, in Jesus name. Thank you, Father. You bless them that you give them breakthrough, Father. Bless Pastor Ruth, Father God. Bless her family, her children, grandchildren. Bless Noi and her, her family, husband, children, Father God. Bless all. The staff in Thai Church, Father God, so they receive a break, Father, that make this church, Father God, to be prosperous in the ministry and send more people, Father God, to join this church to worship you and to be uh, uh, your servant, Father God. In Jesus' name, Father God, I pray, and we all say, Amen. Thank you, Noi. God bless you.
Thank you, Pastor Chow.